हेलो एवरीवन तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्ले आर्ट से एक न्यू पेंटिंग और इसका फुल ट्यूटोरियल हमारे यूट्यूब चैनल ए जी आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस पे अवेलेबल है आप पूरी पेंटिंग बिल्कुल सेम बना सकते हैं तो अभी मैं ले रही हूँ मार्बल पाउडर एम आर फेविकोल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हम एक टीस्पून पानी डाल देंगे क्योंकि हम ये बोर्ड बना रहे हैं ये मैंने प्लाई बोर्ड लिया है टेन एम mm का आप चाहें तो इसे एम बोर्ड पे भी बना सकते हैं एम बोर्ड भी टेन एम mm में अवेलेबल रहता है मार्केट में किसी भी कारपेंटर की शॉप पे आपको मिल जाएगा ये देखिए इस तरह का एक पतला सा मटेरियल बना लेंगे इसको किसी भी नाइफ से या फिर हमारे पास कोई पत्ती वगैरह हो तो हम उससे पूरे बोर्ड पे अच्छे से फैला लेंगे और अगर ये भी हमारे पास कुछ नहीं है तो हम ग्लव्स पहन के अपने हाथ से भी फिंगर की सहायता से भी इसे फैला सकते हैं अगर आप आपको इसमें कुछ डिज़ाइन डालना है तो इस टाइम पे आप डाल सकते हैं जैसे कि हम कंघी से डाल देते हैं या कोई भी हमारे पास कुछ ऐसा हो फ्लावर वगैरह का कुछ कटिंग डिज़ाइन हो तो हम उससे भी डाल सकते हैं या हम अपनी फिंगर से भी कुछ डिज़ाइन इस पर इस टाइम पर बना सकते हैं अगर आप चाहें तो बना सकते हैं मैंने ये प्लेन रखा है अभी ये अब हम इसके लिए क्ले बना के तैयार कर लेते हैं ये मार्बल पाउडर ले रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे कोई भी ऑयल जैसे बेबी ऑयल कोकोनट ऑयल या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है तो बिना पका हुआ हम रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं ये मैंने डाला है इसमें फेविकोल एम और क्ले बनाने से पहले ये हमेशा याद रखिए कि हमें अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल जरूर लगा लेना चाहिए जिससे हमारे हाथ फटते नहीं हैं देखिए आटे की तरह हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे अगर हम चाहें तो इसी क्ले को कलर में भी बना सकते हैं इसी में कोई भी एक्रेलिक कलर हम डाल के इसे कलर में भी बना सकते हैं काफ़ी अच्छे से हम इसे गूँथ लेंगे अच्छा जैसे हम पूरी का आटा बनाते हैं इस टाइप से बिल्कुल सॉफ्ट क्ले हमारा बनके तैयार हो गया है इसको ऐसे ही मल लेंगे अगर हमें पतला लगता है तो थोड़ा सा और मिला के मिक्स कर लेंगे लेकिन इसे टाइट बना के रखेंगे क्योंकि हमें इसे दो दिन काम करना है इससे फर्स्ट डे हमने क्ले और बोर्ड बना के रखा है क्योंकि बोर्ड को सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है देखिए हमारा सॉफ्ट क्ले भी तैयार हो गया है इस तरह से काफ़ी देर तक हमें ये करना पड़ता है करीबन पंद्रह मिनट हमें इसे क्ले को बनाने में लगते हैं ऐसे हम इसे डबल पॉली बैग में रख देंगे देखिए हम ये पेंटिंग बनाने जा रहे हैं क्ले हमने पॉली में रख दिया है आप 
चाहें तो इस क्ले को कलर्ड में भी बना सकते हैं ये एक झरों का स्टाइल पेंटिंग है ये देखिए इसमें एक राजस्थानी आदमी और औरत दिख रहे हैं अब ये देखिए अब अगले दिन हमारा बोर्ड सूख गया है आप इसे चाहें तो एम बोर्ड पे भी बना सकते हैं और हम इसी क्ले से काफ़ी सारा क्राफ्ट का काम बना सकते हैं और क्ले का जितना भी होता है ज़्यादातर इसी क्ले से हम बनाते हैं क्योंकि ये क्ले हमारी थोड़ी सी सेफ होती है सूखने के बाद टूटती नहीं है और अगर हमारे पास मार्बल पाउडर नहीं है तो हम चॉक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें देखिए अगले दिन जैसे हमारा बोर्ड सूख गया है तो हम अपनी पिक्चर ट्रेस कर लेते हैं नीचे मैंने येलो पेपर लगाया है और पहले हम बाहर बाहर का सारा आउटलाइन कर लेंगे क्योंकि हमें क्ले का वर्क करना है अपना तो हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है ये देखिए बाहर बाहर की आउटलाइन कर लेंगे जो हमें सिर्फ बाहर बाहर का एरिया देना है ये देखिए हमारी क्ले सॉफ्ट हो चुकी है बहुत ज़्यादा अब हम अपना डिज़ाइन तैयार करते हैं एक कटोरे में मैंने सादा पानी ले लिया है और हम पहले क्ले का वर्क जब करते हैं तो पहले हम बोर्ड पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और फिर क्ले रखेंगे जिस भी डिज़ाइन में हमें बनानी है उसी डिज़ाइन में हम अपनी क्ले करते जाएँगे ये देखिए इसमें नीचे पाउडर लगा के राउंड uh, बनाने की ज़रूरत नहीं होती है ये ऐसे ही अच्छा बन जाता है जैसे कि हम मोल्डेड का पाउडर uh, लगा के बनाते हैं उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है देखिए हल्का पानी हम बोर्ड पे ज़रूर लगाते जाएंगे और क्ले को हल्का सा पानी लगा के जिस भी शेप में हमें इसे मोड़ना है हम उसमें इसे मोड़ सकते हैं आप चाहें तो अपना थोड़ा बहुत डिज़ाइन इससे थोड़ा चेंज कर सकते हैं देखिए पानी का हाथ जरूर से लगाएंगे थोड़ा हम बोर्ड पे देखिए जैसे हमने बाहर बाहर का आउटलाइन किया था उस हिसाब से हम अपनी क्ले सेट कर लेंगे ये हमें सेकंड डे करना है फर्स्ट डे हमने किया अपना बोर्ड बनाया और हमने अपनी क्ले रेडी करके रखी फिर हम सेकंड डे अपने बोर्ड पे ये वर्क करेंगे बाहर का झरोका बनाएंगे और बेस के लिए क्ले लगाएंगे क्योंकि इसे सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए तीन या चार दिन में हमारी पेंटिंग कंप्लीट होगी क्ले रखने के बाद हल्का सा पानी का हाथ लगा के हम इसको किसी भी शेप में बदल सकते हैं या इकसार कर सकते हैं जैसे कि हमें प्लेन करना है ये
आप इसके से कोई भी वर्क कर सकते हैं ये देखिए हमने आज इसका बेस तैयार किया है अब हम इसका सूखने का एक दिन का वेट करेंगे और ये याद रखिएगा कि हमें कभी भी अपना क्ले का वर्क करने के बाद फैन में नहीं रखना चाहिए ये एलिफेंट तेंजोर पेंटिंग है जो आपको दिखाई जा रही है इसकी हमारी क्लासेस चली हुई हैं अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं अभी डिस्काउंट में है ये ये देखिए अब हम थर्ड डे इसको नीचे का बेस सूखने के बाद दोबारा से ट्रेसिंग करेंगे अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेन इसमें वर्क था नीचे हमें जो दिखाई दे रहा है वो हम ट्रेस कर लेंगे फिर उसी के हिसाब से हम इसमें अपना वर्क करेंगे अब हम इसकी लाइनिंग सारी जितनी भी हमारी इस तरह से लाइनिंग होनी है वो हम सब कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन अपनी तरफ से चेंज कर सकती हैं जैसे कि मैंने भी थोड़ा सा इसमें बाद में चेंज ही किया है कलर पार्ट में भी हम थोड़ा सा चेंज रखेंगे अब देखिए जैसे कि थोड़ा गर्मी का मौसम है तो थोड़ा बहुत फैन कहीं ना कहीं चला ही लेते हैं तो उस वजह से हल्का सा क्रैक भी आ गया है तो हम ये भी सीखेंगे कि हम इस क्रैक को कैसे ठीक करते हैं देखिए हम बना रहे हैं अपने दुपट्टे का पल्लू का किनारी तो अब हम क्या करेंगे कि एक प्लेट में थोड़ा सा फेविकोल रख लेंगे निकाल के और जहाँ जहाँ हमें अब क्ले का जो लाइनिंग वर्क करना है ज़्यादा वो हम वहाँ पे फेविकोल अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर से हम अपना क्ले का वर्क लगाते जाएंगे देखिए फिर अपना पानी में उंगली लगाएंगे उंगलियों में थोड़ा सा हल्का सा डुबाएंगे और इसको बिल्कुल जैसी हमें शेप में देना है हम उसको इस तरह की शेप में कर देंगे फ्रेंड्स अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक भी दिया है और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है आप किसी पे भी क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कुछ समझ नहीं आया है तो आ, मैं दोबारा से बताने की कोशिश करूंगी हमारे फेसबुक पेज पे मेरा नंबर डाला हुआ है आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मैं एक बार आपको नंबर अपना यहाँ पर भी बता देती हूँ नोट कर लीजिए एट ट्रिपल टू वन फोर फाइव ये मेरा नंबर है अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इस पेंटिंग को बनाने में आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं
यदि आपको हमारी कोई पेड क्लास ज्वाइन करनी है तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब थोड़े बढ़ जाएंगे तो फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको लाइव सिखाऊंगी आके यूट्यूब चैनल पे मैं आपको जो भी सिखाऊंगी लाइव आके उसकी कोई फीस नहीं रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जब आप लाइव सीखेंगे तो वीडियो फास्ट भी नहीं रहेगा इसमें थोड़ा शॉर्ट करके डालना पड़ता है इसलिए थोड़ा फास्ट रहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ये देखिए बिल्कुल जैसे हमारी वो पेंटिंग पिक्चर है हम उसी में से देख के बिल्कुल सेम डिज़ाइन ऐसे ही बना लेंगे ये याद रखिएगा कि हमें थोड़ा सा जब हम ज्वेलरी बना रहे होंगे या हमें कोई भी आ, किनारी वर्क करना होगा तो हम नीचे पहले फेविकोल लगाएंगे उसके बाद क्ले अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर से क्ले को थोड़ा प्लेन दिखाने के लिए हम पानी में हल्का सा हाथ लगा के तब करेंगे आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं ए जी आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस के नाम से है और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं ए जी आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस के नाम से ही है वो भी आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आगे आने वाले और भी आर्ट आपको इस पर सीखने को मिले फिर जो भी वीडियोस होंगे उसकी आपसे कोई भी फी नहीं ली जाएगी जो हमारी अलग से पेड क्लासेस रहती है उनकी अलग से फीस है उनकी भी बहुत ही कम फीस मैंने रखी है ये देखिए इस तरह से हम अपना क्ले का वर्क करते जाएंगे ये हमारी छः दिन की वर्कशॉप हुई थी मेरे पेज पे ए जी आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस पे तो अगर आपके यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत समझ में ना आया हो तो आप हमारे पेज पे इसको छः दिन की वर्कशॉप में देख सकते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पेज पे मैंने पेंटिंग सिखाई थी काफ़ी अच्छे इसके व्यूज़ भी हैं और काफ़ी लोगों ने ये बना के मुझे सेंड भी करी थी तो अगर आप इसे बना पाते हैं या बनाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे पिक्चर भी आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं
देखिए जितना भी हमारा ये बारीक काम होता है सब हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और क्ले पेंटिंग हमारा वर्क पूरा होने के बाद करीबन हमें दो दिन तक ये रख, रखनी चाहिए सूखने के लिए ताकि हमारी क्ले में नमी ना रहे कलर करने से पहले अगर नमी ख़त्म हो जाती है तो फिर हमारी पेंटिंग में सीलन नहीं आती है क्योंकि ये एक लकड़ी के बोर्ड पे बन रही है तो इसमें सीलन आते ही हमारी लकड़ी ख़राब हो जाएगी और लकड़ी ख़राब हो जाएगी तो हमारी पेंटिंग भी ख़राब ही हो जाएगी जल्दी वैसे अगर आप इसे दो या तीन दिन के लिए सूखने के लिए रख देते हैं तो हमारी पेंटिंग दस बारह साल कभी भी ख़राब नहीं होती है तो ये ध्यान रखिएगा कि क्ले वर्क कंप्लीट करने के बाद पेंटिंग को दो या तीन दिन के लिए रख दीजिएगा लेकिन ये भी याद रखिएगा कि फ़ैन ऑन नहीं करना है इसके ऊपर ज़्यादातर यही कोशिश कीजिएगा कि फ़ैन ऑन ना रहे देखिए हमारा जो हमारी लेडीज़ है वो उसका वर्क कंप्लीट हो चुका है अब हम देखिए पगड़ी का डिज़ाइन बनाएंगे तो जैसे हम पहले से ही बना रहे हैं नीचे फेविकोल लगाएंगे ऊपर से फिर जिस तरह से हमें डिज़ाइन बनाना है उस तरह से हम इसमें लेयर डालते जाएंगे
देखिए हमारा ये वर्क कंप्लीट होके सूख गया है तो अब हम इसमें कलर स्टार्ट करते हैं आप अपने मन से चाहे जो भी कलर यूज़ कर सकते हैं इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको सेम ही करना है आप कोई भी डिज़ाइन बनाइए कोई भी कलर यूज़ करिए उससे कुछ वो नहीं पड़ता है इफ़ेक्ट हम इसमें एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं आप चाहें तो इसमें पोस्ट पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं ऑयल कलर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हम अपनी रिलीफ वर्क में करते हैं
फ्रेंड्स देखिए आज हमारी ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और हम हमने इसमें चार दिन काम किया है पहले दिन हमने इसमें बोर्ड बनाया और क्ले बना के रखी फिर हमने वन डे के लिए बोर्ड को सूखने के लिए छोड़ दिया सेकंड डे हमने इसमें झरोका बनाया और बेस में अपना क्ले का जो वर्क हमें करना था वो हमने किया सेकंड डे हमने फिर इसे बेस करने के बाद छोड़ दिया सूखने के लिए थर्ड डे हमने इसमें जो ऊपर का हमारा सारा वर्क होना था ज्वेलरी मेकिंग कपड़े वगैरह ये सब हमने किया और फोर्थ डे हमने किया इसमें कलर का पार्ट तो आज देखिए हमारी ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और बन के काफ़ी सुंदर हमारी पेंटिंग लगी है इसमें हमने उसे जो हमारी पिक्चर रेफरेंस पिक है वो मैंने गूगल से ली थी तो उससे थोड़ा सा हमने इसे डिफरेंट बनाया है क्योंकि किसी भी वर्क की कॉपी करना जहाँ तक मुझे लगता है ठीक नहीं है तो उसका बिल्कुल सेम तो हमें कभी बनाना ही नहीं चाहिए थोड़ा डिफरेंट हमें उसमें करना चाहिए अपनी तरफ से भी तो देखिए जैसे मैंने बैकग्राउंड में बिल्कुल प्लेन रखा था बोर्ड तो उसमें मैंने छोटी पत्तियाँ कुछ फूल वगैरह ये बना दिए हैं आप चाहें तो इसमें अब कोई भी कलर और कलर करके आप इसमें ईटों का डिज़ाइन भी दे सकते हैं ऐसी बात नहीं है और अगर आप चाहें तो इसमें मधुबनी पेंटिंग का कुछ किनारी वाला डिज़ाइन भी आप इसमें कर सकते हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा हम इस पर नई नई वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर एडवांस देखिए पेंटिंग बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो चुकी है आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा और भी वर्क कर सकते हैं लेकिन मैंने इतना ही किया